Chúa cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh mã theo khi ấy Đức Giêsu đưa các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người người đưa các ông đi riêng với người lên một ngọn núi cao rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông dung nhan dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng và bỗng các ông thấy có ông bô xê và ông elia hiện ra đàm đạo với người bấy giờ ông phê rô thưa với đức giê xu rằng lạy thầy chúng con được ở đây thật là hay nếu thầy muốn con xin dựng tại đây ba cái lều một cho ngài một cho ông mô xê và một cho ông elia ông còn đang nói thì chợt có đám mây sáng chói bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng đây là con yêu dấu của ta ta hài lòng về người các ngươi hãy vâng nghe lời người nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất bấy giờ đức giê xu lại gần chạm vào các ông và bảo trỗi dậy đi đừng sợ các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi ấy, thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho tới khi con người từ cõi chết sống sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em Cha sứ Du Xe Chính Sứ Nghĩa Hải Khi mà Ngài điện thoại Ngài nói với tôi là Chia sẻ lời Chúa đó Thì Ngài có nói rằng Cha soạn cái bài chia sẻ thế nào Cho nó phù hợp với cái dân ở trong đây Với giáo dân ở trong đây Đấy là một bài toán khó Không biết là như thế nào là phù hợp Bởi vì bây giờ Thế giới của chúng ta là thế giới phẳng, thế giới 4.0 rồi thì dân ở đâu cũng nhận thức được như dân ở đâu vậy thôi. Nhưng mà khi vào vùng này thì tôi thấy một cái phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Ở Hà Nội thì nhiều nhà to thôi. Cũng đẹp, người ta gọi đó là cái đẹp nhân tạo, có nghĩa là đẹp do con người xây nên các hệ thống đường xá, các cơ sở hạ tầng hay là những nhà cao tầng thì do con người xây nên. Còn vào vùng chúng ta đây thì xung quanh là núi non trùng trùng điệp điệp rất là đẹp. Và người ta gọi là cảnh núi non hùng vĩ, cảnh thiên nhiên hùng vĩ chứ chả bao giờ người ta nói là cảnh thành phố hùng vĩ cả. Và vì thế mà chúng ta thấy là uh, quang cảnh thiên nhiên miền núi non trùng trùng điệp điệp rất là đẹp. Hôm nay đi rất là đẹp, tôi đi xe mà mà tìm mãi mới thấy đến thấy đến nhà thờ Nghĩa Hải May có mấy sơ phao lô đi trước đến nhà sơ hiền chơi Thế thì điều đó cho chúng ta thấy là Ở địa phương chúng ta đây nhìn ngắm Chúng ta dễ nhận ra dấu vết của tạo hóa Và khám phá ra cái đẹp mà Thiên Chúa phú bẩm cho các tạo vật Chúng ta thường hát cái bài hát là Chúa là chân thiện Mỹ Mỹ là đẹp là một trong ba ưu phẩm mà cái bài hát đó nó ca ngợi Thiên Chúa Thiên Chúa là toàn chân Tức là chân lý, toàn bộ chân lý thì đều phát xuất từ nơi Thiên Chúa Thiên Chúa là thiện, là sự thiện toàn vẹn Xuất phát từ nơi Thiên Chúa và toàn Mỹ có nghĩa là tất cả mọi cái đẹp của các tạo vật đều phát xuất từ ưu phẩm của Thiên Chúa và Thiên Chúa rất là khôn ngoan khi mà ngài tạo dựng các tạo vật thì ngài phú bẩm cho cái đẹp nhưng mà cái đẹp của tạo vật cái đẹp đó là phải quy hướng về tạo hóa 
Cái đẹp đó là cái đẹp có giới hạn, có mức độ thôi. Mà Thiên Chúa khôn ngoan tạo dựng lên như vậy để mọi tạo vật đều ý thức cái thân phận thụ tạo của mình và luôn luôn thấy thiếu, luôn luôn thấy khát vọng, luôn luôn thấy mình khắc khoải là bởi vì mình chưa đạt được những cái toàn vẹn như ở nơi Thiên Chúa. Cho nên con người là, là phải nhất là con người là núi non hay là sông núi, biển, hồ, các tạo vật khác nó cũng đẹp nhưng mà con người phải cố gắng để mà trở nên toàn thiện hơn, toàn mỹ hơn, đẹp hơn. Con người thì Thiên Chúa dựng nên hướng về cái đẹp của Chúa cho nên là yêu thích cái đẹp lắm. Ở các thành phố, vùng đồng bằng không có núi thì thôi cứ phải làm những cái núi giả thôi. Ở có những giáo sứ thì dựng nên những hòn núi, núi Đức Mẹ, núi Hàng Đá. Ở các gia đình cũng vậy, núi cảnh, nuôi cá cảnh cũng như là nuôi những con vật gọi là con vật cưng, con thú cưng ở trong gia đình để làm cảnh. Bởi vì mình đẹp cho nên là mình mình thích cái đẹp. Cho nên mình luôn luôn làm cho những cái nó thuộc về mình cũng đẹp. Và thưa quý ông bà, anh chị em hôm nay Chúa Yêu đưa ba môn đệ lên núi cao để cho các ông chiêm ngắm cái toàn mỹ của Thiên Chúa, toàn đẹp của Thiên Chúa, nét đẹp toàn diện của Chúa Giêsu khi Ngài biến đổi hình dạng ở trên núi Ta Bo. Trước đây chúng ta gọi là lễ Chúa biến hình, nhưng ngày hôm nay được gọi là lễ Chúa hiển dung, có nghĩa là bình thường thì Chúa là một người sống rất là âm thầm, khiêm hạ, ẩn giấu. Cho nên nhìn Đức Giêsu thì như một người Do Thái bình thường thôi. Các môn đệ cũng không nhận ra, nhiều khi cũng không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa nữa. Giới biệt phái luật sĩ thì phủ nhận bởi vì Chúa Giêsu khiêm hạ, ẩn giật, luôn luôn ẩn giấu cái tính Thiên Chúa của mình bởi vì Ngài muốn sống khiêm hạ, ẩn giấu như thế để gần gũi mọi người thưa anh chị em. Chứ còn lúc nào Ngài cũng là một ông vua, ông quan, oai phong lẫm liệt thì gần gũi được ai? Cho nên rằng cái chủ trương của Chúa đó là Chúa sống âm thầm, lặng lẽ, ẩn giấu bản tính Thiên Chúa của Ngài. Thì hôm nay ở trên núi Ta Bo, Ngài hiển dung, có nghĩa là Ngài biểu lộ cho các tông đồ ba môn đệ thân tín thấy được dung nhan Thiên Chúa của Ngài. Tin mừng Thánh Matthew nói cho chúng ta là mặt ngôi tức là diện mạo của Chúa trở nên sáng láng như mặt trời, áo của ngài trắng tinh như tuyết. Và cái nét đẹp hơn nữa đó có nghĩa là không những là Chúa Giêsu đẹp bản thân của ngài nhưng mà còn có hai cái vị ở trong cựu ước ấy. đó là ông Môse và ông Elia. Một ông thì đại diện cho ông Môse thì đại diện cho lề luật còn ông Elia thì đại diện cho các tiên tri và lề luật của các tiên tri được gồm tóm lại nơi con người của Đức Giêsu và vì thế mà có thể nói là hai cái vị đó cho chúng ta thấy là tất cả những lề luật cũng quy hướng về Đức Giêsu Đức Giêsu là đấng gồm tóm tất cả lề luật tóm tắt lại tất cả những cái khoản luật trong cựu ước còn lại chỉ là cơ bản hai giới răn mến Chúa yêu người và các tiên tri cũng phải tất cả những cái điều các tiên tri loan báo ở trong cựu ước thì đều được ứng nghiệm nơi con người của Đức Giêsu cho nên bài đọc thế giới chúng ta thấy là bài trích sách Daniel tất cả những thị kiến Daniel ông ấy nhìn thấy đấy ví dụ như là có một vị bô lão hay là con người được dẫn tới trước vị bô lão rồi con vị bô lão đó ban cho cái con người có cái vinh quang danh dự và có quyền xét xử thì cái vị bô lão đó chính là hình ảnh của Chúa Cha trong trên núi Ta Bo hôm nay và đồng thời Đi kèm theo đó thì có thể nói rằng, rằng lề luật và các tiên tri gồm tóm ở nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là con người mà vị bô lão đó thì ban cho con người là Đức Giêsu à, vinh quang và danh dự cũng như cái quyền xét xử. Rồi nét đẹp hơn nữa là chúng ta thấy là có Chúa Cha cho chú cha giới thiệu cho ba cái môn đệ là đây là con ta yêu dấu 
Các ngươi hãy nghe lời người Thưa quý ông bà, anh chị em Nhìn ngắm cảnh toàn mỹ của Chúa Giêsu Trên núi Ta Bo Ba môn đệ có một cái sáng kiến rất hay Thưa Thầy, nếu có thể được Chúng con làm ba lều Một cho Thầy, một cho mô Và một cho Elia Ngày hôm nay chúng ta đến núi Ta Bo Chúng ta sẽ thấy là có một cái nhà Nó có ba khuôn Nó cũng có ba cái mái hình chữ A đó Để biểu lộ cho là à, Cái ước mơ của ba cái ông Cái ý muốn của ba cái ông ngày xưa là như thế Một cái sáng kiến Nhưng mà Chúa Giêsu thì phủ nhận cái sáng kiến đó Ngài không muốn cho các ông ở trên núi Bởi vì các ông ở trên núi thì Các ông chỉ được hưởng có ba cái nhân vật đó thôi Còn bao nhiêu người ở, ở dưới núi thì sao Các môn đệ khác, các tông đồ khác ở dưới núi thì sao Dân Do Thái ở dưới núi thì sao Tất cả chúng ta ngồi ở dưới núi Tất cả địa cầu này thì sao Nếu Chúa Giêsu mà cứ nghe theo Cái lời gợi ý của ông phê Thì liệu có ơn cứu độ hay không nếu Chúa Giêsu không lên Jerusalem để đi vào con đường đau khổ thì liệu có thánh lễ của chúng ta ngày hôm nay hay không? Nếu Chúa Giêsu Kitô cứ nghe theo cái gợi ý của ông Phêrô thì liệu có cộng đoàn chúng ta quy tụ một cách sốt sáng ở trong nhà thờ nghị ải ngày hôm nay hay không? Và vì thế mà Chúa Giêsu đã đi xuống núi và ngài làm cho các tông đồ lên cao để nhìn xa trông rộng. Trước đấy công ở dưới thì anh chị em thấy là họ nhìn thiện cận lắm Bởi vì ở dưới núi thấp mà Cho nên là cái nhìn nó rất là hạn hẹp Cái nhìn nó có mức độ thôi Cái nhìn nó rất là giới hạn Nhưng mà khi các ông lên núi rồi Thì các ông có một cái tập nhìn xa trông rộng hơn Cái núi Ta Bo thì nó chỉ tính được bằng thước bằng mét thôi thưa anh chị em Vì chúng ở trong nhiều cha trong giáo phận chúng ta cũng đã đến đấy rồi Tôi cũng đến rồi thì đầu tiên đi xe buýt cho tới chân núi Xong là từ chân núi mà lên đến đỉnh là phải có xe taxi, xe con, xe nhỏ mới đưa được lên Thì nếu mà tính về mét, về tấc về thước đo ở trong không gian Thì nó cũng chỉ là một cái núi bình thường thôi, tương đối thôi Nhưng mà Chúa đưa họ lên một cái núi cao hơn cái núi Trong không gian đó là núi Thánh của Chúa và các ông đó là các ông không những được chiêm ngưỡng ở cái vẻ vinh quang của Chúa Giêsu mà ngài báo trước là ngày phục sinh ngài sẽ ngài sẽ trải qua đau khổ rồi ngài sẽ phục sinh sáng láng như vậy và các ông được đưa lên cái núi của niềm tin núi thánh đó là các ông được nghe thấy tiếng của Chúa Cha nghe thấy tiếng của Chúa Cha đây là con ta yêu dấu các ngươi hãy nghe lời người và từ đó các ông có một cái nhìn xa trông rộng Quảng đại hơn Không còn có cái nhìn tỉ mỉ Không còn có cái nhìn hạn hẹp Không còn có cái nhìn ích kỷ nữa Mà các ông đi theo Chúa Lên Jerusalem Và chính Chúa Giêsu cũng thế Sau khi Ngài ở trên núi xuống Thì Ngài bắt đầu hành trình Lên Jerusalem Và đó là một cái hành trình Ngài tiếp tục Biến hình thưa anh chị em Ngài biến hình trên núi Tabor thì rất là Sáng láng đẹp đẽ khuôn mặt là Tựa như mặt trời Chiếu sáng Nhưng mà trong cái hành trình thập giá Thưa anh chị em Ngài tiếp tục biến hình Vì yêu thương chúng ta Ngài biến hình cho tới cái mức Mà người ta không còn nhận ra được Khuôn mặt của Ngài nữa Trong sách ngắm về Chúa Giêsu Chúng ta thấy Ngài biến hình tới cái mức Mà không còn hình dạng người ta nữa Chúa Giêsu tiếp tục biến hình cho tới cái mức đó để ngài để ngài lấy lại cho chúng ta khôi phục lại cái hình ảnh Thiên Chúa khuôn mặt đẹp trong mỗi người chúng ta là con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa mà cái hình ảnh đó đã bị tội lỗi nguyên tổ cũng như tội lỗi của mỗi người chúng ta làm méo mó làm xấu đi không ai nhìn thấy không ai nhìn, có thể nhìn thấy nó đẹp được. Thế thì Chúa Giêsu tiếp tục biến hình trên hành trình thập giá và đến đồi Canvario Ngài sẽ tiếp tục biến hình và làm cho khuôn mặt của Ngài không còn hình dạng người ta nữa Vì yêu thương chúng ta để rồi nhờ đó chúng ta cũng được biến hình với Ngài Các môn đệ khi mà lên Jerusalem thì các ông cũng thêm can đảm thôi Chứ còn thì lúc bây giờ vừa mới được Chúa 
thấy cho thấy dung nhan của Chúa ở trên núi Ta Bo rồi đấy nhưng mà vẫn chưa chưa can đảm thưa anh chị em trong cái hành, hành trình thương khó của Chúa ông Phêrô còn chối Chúa chối lên chối xuống ông Doan và ông Gia-cô-bê cũng vẫn cứ xin Chúa là cho con ngồi bên phải bên trái thưa anh chị em vẫn còn nhỏ nhen vẫn còn là có cái nhìn hạn hẹp mãi về sau này các ông lại tiếp tục được lên núi nữa có nghĩa là cái núi ở trong ở đâu anh chị em biết không ở cái nhà tiệc ly đấy phải lên núi phải cầu nguyện phải kết hợp với Chúa phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần có sự hiện diện của Đức Maria thì cái núi đó cũng rất là quan trọng là bởi vì các ông à, phải đi vào thinh lặng phải đi vào cầu nguyện phải đi vào để mà suy niệm cái hành trình cái hành trình thập giá của Chúa chính là cái hành trình tiếp tục biến đổi biến hình để khôi phục lại cái hình ảnh của Thiên Chúa cho nhân loại cho bản thân mỗi người chúng ta và hôm nay là ngày chầu mình thánh chúa của giáo xứ nghĩa ải anh chị em không cần phải đi đâu xa có sang đồng chiêm thì cũng chỉ lên cái nhà thờ trên núi thì nó cũng thấp các cụ già cũng lên được mà có lên cái núi ta bo của jerusalem thì phải tốn kém thưa anh chị em bảy tám chục triệu mới có thể đi được một trăm triệu nhưng mà có lên cái núi ta bo đó đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cái núi mà thôi thì tính bằng mét bằng tấc bằng thước đo trong không gian thôi còn anh chị em lên cái núi của đức tin cái núi mà chúng ta có thể gặp gỡ được Chúa đây là núi đây hôm nay là cái nhà thờ nghĩa ải của chúng ta cũng như mọi ngày nhất là cao đỉnh ngày hôm nay là ngày chầu mình thánh chúa chúng ta đến chiêm ngắm Chúa Giêsu thánh thể Chúa Giêsu thánh thể chúng ta chiêm ngắm bằng con mắt đức tin để rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta, ngài gần gũi, ngài ở bên chúng ta, ngài giản dị, ngài tiếp tục giản dị và ẩn giấu, không có biểu lộ tính Thiên Chúa như ở trên núi Ta Bo, nhưng mà ngài ẩn giấu, ngài tiếp tục khiêm hạ, ngài tiếp tục gần gũi và đồng hành với chúng ta, mà Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta không chỉ là gần gũi cạnh kề cạnh người nọ bên cạnh người kia như thế này chúng ta ngồi bên cạnh nhau như thế này là đã quý lắm rồi quý lắm rồi gần gũi nhau thì mới cạnh nhau chứ còn không có thì xa tránh mặt luôn thế còn Chúa Giêsu đấy không những là ngài gần gũi với chúng ta mà ngài còn đi vào trong con người của chúng ta để giúp chúng ta biến hình với ngài để giúp chúng ta biến đổi con người của ngài để cho chúng ta cũng để cũng cùng lên núi với ngài để không còn có cái nhìn thiển cận Cái nhìn chi ly Cái nhìn mà nhỏ nhen nữa Chúng ta gặp gỡ Chúa Chúng ta trở nên có cái nhìn xa trông rộng Mỗi người chúng ta trở nên quảng đại hơn Với anh chị em của mình Mà một khi chúng ta quảng đại hơn Với anh chị em của mình là cách nào đó Là chúng ta đã đến núi Ta Bo rồi Ngày chầu mình thánh Chúa Chúng ta đến với giờ chầu Đến với giờ cầu nguyện Chúng ta đến với thánh lễ Chúng ta nghĩ tới những ai mà không mình không ưa hay là mình còn giận dữ họ đấy đi về làm hòa thì Chúa dạy như vậy mà thế thì đó là một trong những cái cách mà làm cho chúng ta quảng đại thôi tôi không chấp nhận với cái khiếm khuyết của bà tôi không chấp nhận với cái uh, cái nhỏ nhen của ông nữa tôi bỏ qua đấy và tôi bỏ qua không phải là tôi hèn hạ mà tôi bỏ qua là tôi quảng đại tôi bao dung tôi trở thành con người trưởng thành Tôi trở nên con người mà có Thiên Chúa ở trong tôi Chính là hình ảnh mà Chúa từ ban đầu Chúa dựng nên rất là tốt đẹp Thì thưa anh chị em ước chi ngày chầu mình Thánh Chúa của giáo xứ Nghĩa Hải của chúng ta Ở đây cũng trở nên khung cảnh như núi Ta Bo Để rồi anh chị em lên núi với Chúa Có một cái nhìn quảng đại và đồng thời Chúng ta hãy mặc lấy nét đẹp của Chúa Để chúng ta cũng tỏa hương thơm ra trong môi trường xung quanh để cuộc sống của chúng ta luôn luôn có Chúa Giêsu đồng hành, tuy ngài ẩn giấu nhưng ngài luôn luôn đồng hành với chúng ta, ngài đi vào cuộc đời của chúng ta để dẫn dắt chúng ta cũng trở nên mỗi một ngày đẹp như ngài. Chúng ta gọi là tiến tới Thiên Chúa là đấng toàn mỹ, luôn luôn mời gọi chúng ta được trở nên giống hình ảnh mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Amen.